ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Հայտնի մտածող բալզակն ասել է, նկարիչների հետ պետք է լինել բանաստեղծ։ Իսկ նրանք ստեղծագործում են գույների լեզվով եւ կտավին կյանք տալիս վրցնի հարվածներով։ Մնացեք մեզ հետ միասին բացահայտելու նկարիչների կախարդական աշխարհը։ Գեղանկարչությունը ստեղծում է մարդու, բնության եւ տարբեր առարկաների գեղարվեստական պատկերներ, օգտագործելով գծանակարի, գույնի, լույսի եւ ստվերի տված հնարավորությունները։ Այն ձևավորում է մարդու գեղագիտական ճաշակը, ինչպես արվեստի մյուս տեսակները գեղանկարչությունը իրագործում է ճանաչողական եւ գաղափարական խնդիրներ։ Գեղանկարչության բազմաթիվ ստեղծագործություններ ունեն փաստային ֆորմացիոն արժեք։ Օկտովելով մի շարք հնարավորություններից գեղանկարչությունը թույլ է տալիս հարթության վրա վերակենթանացնել իրականությունը ստեղծել ծավալի ու տարածության պատրանք։ Գեղանկարչական գործերը ստեղծելիս կիրառվում են ջրաներկ, գուաշ, պաստել, յուղաներկ, սոսնձաներկ։ Գեղանկարչության հիմնական արտահայտչամիջոցը գույնն է։ Ներդաշնակորեն համադրված եւ իմաստավորված գույները ստեղծում են կոլորիտ, որը տալիս է իրականության զգացողություն։ Գեղանկարչական գործեր ստեղծվում են կտավի, փայտի, թղթի, քարի, ապակու, մետաղի կամ այլ հիմքերի վրա, որը սովորաբար ծածկվում է հիմնաշերտով։ Գեղանկարի կատարման տեխնիկայի յուրահատկությունը կախված է ներքի հատկությունից, վրցնից, լուծիչներից։ Գեղանկարչության ու գույների մասին խոսենք մանկավարժական համալսարանի Կերպարվեստի ամբյունի պրոֆեսոր Էդուարդ Սեթրակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պրոֆեսոր Էդուարդ Սեթրակյանը երկար տարիներ դասավանդում է մանկավարժական համալսարանում։ 1979 թվականից խսայում եւ Հայաստանի նկարիչների միության անդամ է։ Իսկ 1995 թվականից անդամակցում է դիզայներների միությանը։ Դիզայներների միություն միջազգային հասարակական ասոցիացիայի անդամ է։ Նախագահում է հայ կիրառական արվեստների եւ դիզայնի միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ 1971 թվականից մասնակից է միջազգային եւ հանրապետական տարբեր դիզայներական մրցույթների եւ ցուցահանդեսների։ Ռուսաստանի դաշնության գեղարվեստների ակադեմիայի պատվավոր ակադեմիկոս է։ 1971 թվականից առայսօր մասնակցել է հանրապետական եւ միջազգային բազմաթիվ ցուցահանդեսների, արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների եւ պարգևների, հիմնադրել է գեղեցիկ արվեստների ազգային ակադեմիան։ Այժմ դասավանդում է գծանակար եւ դիզայն մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի ամբյունում։ Պարոն Սեթրակյան, ինչ է ուսումնասիրում գեղանկարչությունը? Ո՞ղ, ամեն ինչ։ Առաջին դաշ մի շատ բարդ մասնագիտություն է, շատ բարդ իրենով եւ գեղանկարչություն բառ ասելով մենք ոչ թե պետք է հասկանանք միայն գույներով նկարչություն, ներկով նկարչություն, ցանկացած նյութով, այլ պետք է ունենալ գեղանկարիչը գեղանկարչական մտածողություն։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են ներկով նկարել, կարելի է գույնով, յուղաներկով, պաստելով, գոաշով նկարել, բայց գեղանկարչական օրենքներից դուրս լինի։ Մենք ի՞նչ կարող է պարադոքսային է թվում, որ ոնց ես գույնով նկարում եւ գեղանկարչություն չեք համարում, որնակ ես չեմ համարում։ Որովհետեւ գեղանկարչությունը մտածել է կերպ, իսկ այդ մտածել է կերպը պետք է հիմք ունենա։ Իսկ այդ հիմքում ինչն է ընկած գունային հարմոնիան։ Գույնի հասկացողությունը, տաք ու սառի գույների հարաբերությունը։ Գեղանկարչության մեջ շատ բարդ է եւ այդ խնդիրը ընդհանրապես նկարիչները մեծ նկարիչները դրել են իրենց առաջ հիմնականում իմպրեսիոնիստներից սկսվեց դա լույսի եւ օթե նկարելը պատկերացնում եք օթի շերտը անպայման պետք է նկարվի քեզանից միջև այն ծառը կա տարածություն բայց դրա մեջ կա այդ օթը այդ եւ այդ ամբողջ օթային տարածությունը դու պետք է նկարես շատ բարդ բան է առաջինը դա պետք է բնատուր լինի դա սովորեցնելու բան չի չես կարող մարդուն սովորեցնել երաշտությունը լսել չես կարող նույնպես սովորեցնել գույնը տեսնել զգալ պետք է նա զգա իսկ այն մարդը որը գույն է զգում նրա կարելի է արդեն սովորեցնել այդ օրենքների հիմա վրա եւ այլ որը դա շատ երկար process է եւ մի խոսակցության կամ լեկցիոն բանով չի չի լինում սովորեցնել գույնը ինչպես տեսնել ինչպես վերցնել եւ այլ տարերը իրար կողք կազմում են բար բայց ցանկացած տար իրար կողք բար չի կազմում այնպես էլ նկարչեն մեր ցանկացած գույն իրար կողք 
հարմոնիա չի կազմի, գեղանակարություն չի լինի, ես է ամբոշ խնդիր է, որը շատ բարդ բանա։ Պարոս հետրեք են խոսեցիք նաև գեղանակարչական մտածողության մասին, դա նույնպես պետք է ներկուս պահանջը, կեմ որից հետո կրծություն է, առանց կրծության չի լինի, դա պետք է սովորացին ես, համաճապություն, պլաստիկա և այլ է, դա մի ամբողջ կոմպլեկս է, որը միասին պետք է դա լինի, ենպես որ առանց կրծական էդ պրոցես Պարոնս հատրակյան, իսկ ձեր ուսանողները դուք յուրականչիրն անհատական մոտեցմամբ հեք նրանց էտ աշխատում։ Մեր մասնակիտությունը այնպիսին է, անկաղ կուրսի կանակից միևնույնը աշխատանքը անհատական է կնում ինքը ինչ մտացողության տերը, ինչ ընդունագությունների տերը, ինչ կարող է անել և դու ինչ պետք է ասես, որ նա սուրասմա այդ կատարի։ Այսենք է մեր ուսությումը անհատական է, խումբ է նստած, բայց դասավանդումը � լեկցիայով չես սովորեսինի, էլ է, պատմելով չես սովորեսինի, պետք է ինքը նկարի, ունեն առաջադրանք, աշխատի չստացվի, սխալները ծվի ստրվի, լրացիշ տանը շատ պետք է աշխատի համպայման։ Բորանս հատիակյան, ե� նկարվող ոբյեկտ ես տեսակ ասեց, եթե դու ընտրել ես այդ ծարը նկարելու, որեմ դու ինչի համար ես նկարում, նրա ինչն ես տեսել գեղեցիկ, այդ գեղեցիկը կո տեսած, դու պետք է աշխատես վերարտադրեց և միտքը նկարության, որ դու պետք է սովորեսնես ուրիշին, գեղեցիկը տեսնել, այդ տեսեք ինչ գեղեցիկ ես կանդված տունը ես չորացատ ծարը, այդ գույնով, երկենքի հետ, կետնի հետ եվ այլ եվ այլ եվ այլ եվ հիմնական աշխարից, չկա գոյություն չունի, և դու ես և այդ ամբողջ են միջավայրը են ինչ-որ դու նկարում ես։ Ու այդ անթաց սկսում ես աշխատել, 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 այդ ժամանակ ես չեմ զգում, այդ հիմա � հիմա լավ աստացվել, վատ աստացվել, կիսատա ավարդացը դա չի խնդիրը, ավարդվեց է պահը, հոգեկան էդ իրավիճակը ավարդվեց և դու կտրվեց իր արդեն էդ աշխարից, դու կարող է հետո նորիս տրամադրվես կոմպոզիթյոն կարուսվացքի մեջ, այդպես է։ Ինչից է կարաջինը սկսում պորոս է թրեկյան։ Դե առաջինը, ամենը առաջինը ընտրվում է տեղը, ինչ ես նկարում։ Նու սկսվում է աշխատանքը եսպես, գծային, տեղադրում ենք, � մոտավրապես, նշում ենք, լույսերի գունային ինչ-որ բաժանումների իրա տեղերը վերցնում ենք, ուրվա գծում ենք, այով հենց այդ բարը շատ տեղին է, ուրվա գծում ենք նրան, թե թե բայքի շատ մանդրամասություններ պետ չեն, որով 
պետք է նայել տեղում ուրեմը եւ վերցնել այդ ամենիչը ասենք թե ես քանը լրի բավարար է նկարը սկսելու համար հիմա նկարը սկսելուց ուրեմը մենք որնայ մենք բնության նրանք երկինքա ուրեմ ինչ կա երկինք ծար հող այդ երեք հարաբերությունները պետք է պահպանել հիմա այդ երեք հարաբերությունները պահպանելու համար նայելով հա զգալով այդ գույնը ունենք դնում ենք այն կապույտը որը որ մոտավորապես մենք պետք է հասկանանք թե ոնց է լինելու հա վերցնելով ուրեմ այդ գույնը անպայման դնելով քանի որ պետք է այդ հարաբերությունները հետո մենք նայենք ինչպես մենք խոսեցինք հա Այստեղ պարտադիր է գույները սպիտակ գույնի հետ խառնել։ Չէ, բոլորովին պարտադիր չէ, այնտեղ սպիտակ է, թե ասենք կանաչ պետք է խառնես, նույնիսկ մեզ զգալով, արդյոք դա իրեն տեղը տեղում է, թե տեղում չէ։ Վրցինի ինչու փոխացիք։ Վրցինը որտե ուրիշ ուրիշ գույնի մեջ եմ ես մծնում, եւ վրցինը պետք է անթատ մաքուր լինի, եթե նա նույն միջավայրի գունային գամայից է կարելի եւ չփոխել այդ դեպքով իս եթե նա ասենք դեղ կապույտից է դու կապույտ վրցերը մցնես դեղին մեջ արդեն ինքը կանանչի կանանչ կնայվի ինքը ահա սպիտակն է իր ուզում հիմա ստեղ քանի որ մի քիչ մենք նայում ենք դեղինները ինքը ավելի մի քիչ պակասա դեղինը օգնում են նրան ավելի կապույտ հնչեղություն ունենալու համար հետո երանգներ եմ այդ մոտերապես հիմա էս ուրեմը կտրվածքով այդ փորձում ենք հիմա այդ ներկերը քո արջև է եւ վրցինները վերցրու եւ համարձակ ուրեն փորձի ինչպես որ թող փչանա ոչ ինչ հետո մենք հնարավորություն կունենանք ուղելու մանավանդ յուղաները կթույլ է տալիս մաքրել քերել հետո վրայից աշխատել հա վրան գույն դնել նայած ինչ շերտովա բակի գույնը մոտեցի հա հերիկա հեկուկը հերիկա գրիչի նման մի բռնի պոչից բռնի որ դու ազատ դաստակը չարժվի ձերքը ճկում պիտի աշխատի անպայման դրա համար պոչից եւ ուրեմ դաստակը որ ահա տեսեր ահա դու նկատես իր որ ես այդ տեսակ մենք վրցինը կարող ես ազատ շարժել եւ ոչ թե միայն տեղ նայելով այս մասը այն մասը ամբողջ կտավի վրա աշխատես հա հիմա ոչ թե նույն գույնը արդեն 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 պիտի երանգը փոխվի որտեվ ստեղից ընդեղ երանգը փոխուն չէ մի քիչ կարող է ուժեղանա թուլանա մի քիչ ուրիշ երանգ մտնի ասենք թե ու տենց մանուշակա գույների երանգ կարող է մտնի մեջը չգիտեմ նայի փորձի որ տեսնես ինչ ու հետը անպայման հետ որտեվ նայի տեսինքը ուժեղա հիմա որ դնենք ստեղել հարաբերությունը նայեն մենք ինքը կտարվում է իրանից նայեն այս պետք է անենք որ ինքը ներդաշնա գնա վերջերը շատ մի տրորի այդքան պալիտրայի վրա ներկա մուկ տեստացվեց բավականին դե ոչ ինչ ստացվեց ստացվեց թող ստացվեց այդպես էլ կլինի Բարոնսա Թիակյանից բացի վրցինը բռնելու ձևից ուրիշ ինչ հմտությունների պետք է տիրապետեն ուսանողները Դե վրցինի բռնելու ձևը այսպես է ես ինչու ասեցի դաստակով հա դաստակը որ ազատ շարժվի Պարզապես ձերքը ճկուն է շարժվում եւ կտավի ամեն կողմը դու կարող ես վերս բանալ վրցինը ձերքից մեջ չտանել անհրաժեշտա ուրեմն իմանալ գույներ կա որ իրար հետ չի կարելի խառնել նա կեղտոտ մացե խա դառնում ասենք օխրաները կապույտ է այդ խառնես կարիշնի միները նա չոր երանգը փոխում է եւ գույնը մաքուր չի հնչում հետո վերջ վերջով կարելի է իմանալ գույնը որ գույնը որ գույնի հետ է վերցնում թելադրելով նատուրայից հա եւ ներքը շատ տրորել ես տեսա դու ներքը շատ է իր տրորում բանի պալիտրայի վրա ես խալը դրա խալ ու ճիշտ չասենք բայց չի կարելի տրո ներկը ոնց որ նո կոպի տասած մահանում է ոնց որ ինքը քիչ խառնելուց երանգները նրանք շատ չեն իրար մեջ ներս մտնում եւ այդ ընթացքում կարող է քո կապույտը եթե սպիտակի հետ վերցրել ես նրա մի քիչ թեթև երանգները ունենա եւ ավելի ուրեմն ինքը 
նայ ավի ավելի դիտվի, ավելի հարմոնյան, ավելի ճիշտ գնա ունային։ Կանի որ եթե շատ ես տրորում, նու ոնցոր դարնում է դա ներկարարները, հա, պետք է շատ տրորեց, որ դուր ներկելուց ինքը հարդ լինի, ուրի շանկարձ երանք մեջը չլինի, բայց ես դեպքում շատ պետ չի տրորել ներկը։ Մանավանդ ասենք թե եթե ջրաներկով աշխատելու ժամանակ նույնպես շատ չի կարելի, շատ գույն էր խարնել, գուաշի դեպքում նույնը։ Ինքը որ ավելի մի քիչ թարմ ներկը դու վերցնես, ներկանյութը վերցնես, դրնես ինքը գույն հնչի էլի։ Հիմա փորձենք, հա։ Պաստորն այստեղ արդարացվում են անհարթացինները։ Անհարթության խնդիր չկա։ Որդով դա էլ մարդու նատուրայից եկող բանը, մարդկա որ աշխատում է մեծ մազոքներով հաստ, հա, վերցնում է իղաներկի շերտը հաստ կտավի վրա և կարող է նկար կա, կամ նկարիս թելադրվող, նգես ունեմ նկարներ, որ ավելի հաստ շերտովա, կամ ավելի կիչ շերտովա, նայաց ինչ ես նկարում, պետք է թեման էլ թեզ թելադրի, թե դա հարդ Եվ բան չկատենց բան, ոնց ուզում ես տկարի մենակ թե առայ այդ խնդիրը չիչ եվ կու ուզեսած միտկը կարողացի հաղորդել մեկ ուրիշին, դիտողին։ Պորձեմ ձեր խորորդից հետո, պոխել այսպես ասած սխալս։ ամենամեծ վարպետներն էլ են սխալներ գորձել են ասոր սխալից վախնալ պետ չի, սխալից պետ կա եզրակացություն անել, միայն թե ստեղ տես ես պետ ես կսելով գնում ես ինչի համար, տիր գույնը համարձակ վրցինի դրայել � Վերցրա, վերցրա, մեծ կտորով ավելի։ Հիմա նայի տես, կո դրած անգամ նայի իչկան լավ երանգներ կան մեջը։ Հիմա եթե դու սենց անում ես, տես տես կեղտոտվեց այս ատվածը։ Սինքը միշտ պետք է թարմ պահել էտ ամեն Հնդր եմ, բաց ես տեսնում, բաց առամ, միայն թե համոզի, ստեղ չկա այդ ամեն ինչը, պետք է համոզել, եթե համոզում ես, դիտողը հասկանում է կո միտկը, ուրեմ ստացվել է աշխատանքը, նում ոնց է, բանաստեղթյունը Բանոս Հատրակյան, հետաքրքիրը ինչքանով է ուսանողին պետք, որ նա իր այսպես ասաց նկարջական մասնակիտությունը ստանա բուհում։ Այն ուսանողը, որը գալիս է մեր բաժին սովորելու, ուրեմ նա ուղվածություն ունի դեպի արվեստը, դեպի � Հանան դուր ասենք բուհում գործում է տարբեր դեկորածիվ կիրարական բաժին, հակուստի դիզայնի բաժին և կերպարվեստի բաժին։ Ուսանողը գալիս է մանկավարժական ինսիտութ սովորելու նկարշություն։ Ինչու համար նա գալիս է սովորե� երաշտության, նկարջության, շատ կարևոր է, որ լինի պրովեսյոնալ, շատ կարևոր է, որդև երեխայի, այդ երեխան եկել է, խմոր է, կավ է, դու այդ կավից պետք է սարքես ինչ-որ մի բան, և այդ ինչ-որ մի բան սարքողը պետք է լինի պրո Նա չի սովորի, այն ինչ պետք է սովորի, այն օրենքներին չի տիրապետի։ Ստեղ խնդիրը են չի, որ այդ երեխան պետք է նկարիչ դարնա կամ երաժիշ դարնա, դպրոցում։ Նրա գեղագիտական ճաշակն է պետք բարձասնել։ Եվ դա պետք է արվեստ, իրեն հոգում եշ պտիկ կրի էտ արվեստը, ինքը պտի լսի էտ երաշտությունը, 
ուրեմ նրան պետք է սովորեցնել ճիշտ երաշտություն լսել երեխային պետք է դաստիարակ է սովորացնել որ նա զգա այդ նկարը նայելու պահանջեր ունենա սա է ամբողջ խնդիր այդ դրա համար շատ կարևոր է մանկավարժական ինստիտուտը եւ շատ կարևոր է որ մանկավարժական ինստիտուտում շատ լավ դասավանդ են այդ առարկաները եւ բարձր կարգի դասախոսներ դասավանդ են եւ ուսանողից պահանջեն բարձր բարձր որակ դա պարզապես պարտադիր է էկոխ այն ուսանողը որ գալիս անդունվել է պետք է ունենա այդ մղումը սովորելու գիտեք մենք ես այդ բուհում ունեցել եմ ուսանողներ կամ ոչ միայն իմ ղեկավարության տակ այլ ուրիշ դառնալ շատ ճանաչված մարդիկ նկարել սովորելն է ավելի հեշտ թե սովորեցնել է ուրեմն երկուսնալ դժվար է հեշտ հեշտ ոչ ինչ չկա իմ կարծիքով ես կյանքում ոչ մի բան էլ հեշտ չի եւ սովորեցնել է դժվար եւ նկարել սովորել է որովհետեւ դա անընդհատ աշխատանք է պահանջում գլուխ ողել չի լինի պատկերացնենք եթե պարուհին չի պարում մեկ երկու օր նա հետո բեմ դուրս գալուց ինքը չի չի կարողանալ զգա բեմը ճեկունությունը կկորի եւ այլ նույնը նկարիչ է եթե ես չեմ աշխատում մեկ ամիս երկու ամիս հետ եմ ընկնում իմ որակից նույնը ուսանողն է եթե նա տնային աշխատանք չանի հա դասերից դուրս չաշխատի իրեն վրա ուրեմն նա չի կարող սովորել իշխան ուզում է լավ դասախոս ունենա եւ ուզենա նրան սովորեցնել միևնույնը ոչ 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 արդյունք չի լինի որովհետեւ բուհը նրա համար չի որ այդ ամեն ինչը սովորեցնի բուհը սովորեցնում է թե ինչպես պետքա սովորես ե իսկ դու մնացած պետք է սովորես ամբողջ կյանքի ընթացքում էսա ամբողջ խնդիրը եթե սիրում եք գույների միջոցով ստեղծել աշխարը ապա կարող եք ատրել հենց այս մասնագիտությունը իսկ պարոն Սետրակյանը կփորձի իմի բերել իմ կտավը Այս պահին կխոսենք մանկավարժական համալսարանի Կերպարվեստ բաժնի 4 կուրսի ուսանողների հետ։ Ողջույն։ Ինչու եք ընտրել հենց այս մասնագիտությունը։ Մանկուստ միշտ սիրել եմ նկարչությունը եւ ինձ միշտ պատկերացել եմ հենց նկարչու հուտերում այլ մասնագիտության մեջ ինչ չի պատկերացնում։ Ա իսկ հետա կշկիր է ինչ որ ցուցահանդես ունեցել եք կամ պլանավորում եք ապագայի համար։ Ես կնշեմ մեր ամենը հիշարժան եւ հուզական ցուցահանդեսներից մեկը, որը նվիրված էր Վարդկես Գուլիկյանին, ցավոք նա այլևս մեծ հետ չի եւ մենք նրա հիշատակին նվիրված ցուցահանդես կազմակերպեցինք, որպես նորակալություն եւ որպեսի ժողովրդին ավելի հայտնի լինի մեծան նկարիչ Վարդկես Գուլիկյանի աշխատանքները, ինչպես նաեւ մեր աշխատանքները ցուցադրվեցին, որոնք կարել են իր ժամանակ։ Իսկ ինչպես են անցնում դասա պրոցեսները։ Մենք մեր մասնագիտական արարկաների ժամանակ նկարում ենք եւ նկարում ենք այնպես ինչպես որ տեսնում մենք մեզ չեն պարտադրում ինչ որ ոչ կամ չգիտամ ինչ որ բան ամենա կարևորը դա է ուրիշ դասընթացներ են անցկացնում արվեստի պատմության ոլորտում շատ հետաքրքիր դասընթացներ են անցնում որովհետև մենք արդեն սկսել ենք ուսումնասիրել հայտնի նկարիչների աշխատանքները հիմա մենք գտնում ենք բավականին հետաքրքիր լսարանում հետաքրքիր է իմանալ սավորքանով է օգնում նկարչին մտնոլորտ ստեղծելուն ինչպես նկատեցիք մեր լսագրանը իր տեսակի մեջ եզակի է որը շատ ուրախալի փաստ է հենց մեր ֆակուլտետի եւ բաժնի համար շատ շնորհակալ են կազմակերպիչներին ուսում դասախոսական կազմին ամբողջ ընթացքին հետևել ենք սրտադրոպ սпасել ենք նկարների հավաքագրման պահից սկսած եւ մեզ համար շատ կարևոր է տեսնել մեր դասախոսների աշխատանքները որովհետեւ մենք տեսնելով ավելի շատ ենք սովորում ինչքան էլ որ մեզ տեսականորեն հաղորդեն գիտելիքներ միև նույնը մինչև մենք չտեսնենք չշփվենք նկարի հետ չեն կարող սովորել դա շատ մեծ առավելություն է եւ հուսով են որ սա շարունակական բնույթ կկրի ավելի ճիշտ համոզված է եւ կունենանք ավելի գեղեցիկ ավելի ընդլայնված ավելի մեծ ցուցասրահներ իրական շատ հետաքրքիր է հասարակ ուսանող լինել է այս մասնակիցությունն էլ թույլ է տալիս քեզ ազատ մտածել ազատ նկարել եւ գեղագիտական ճաշակին չի զարգացնել 
Ուսանողական կյանքը հետաքրքիր է նրանով, որ յուրականչուր որ առաջինի սկորից սկսած մեզ մոտ բացահայտումներ են, մենք սովորում ենք, անընթատ գիտելիքներ ենք ստանում, այդ ամենը շատ հետաքրքիր է, ծանութանում ենք արվեստի հետ, յուրականչուր առարկայից, մենք շատ առարկաներ ենք, անցել շատ առարկաներ ենք դերանցնելու այս մի տարվա ընթացքում և ամենա շատը երևի, որ ձերք եմ բերել այս ուսանողական տարիներին, դա եղել է իմ բլեներային պրակցիկան, որը գնացել է մաղավնածոր 2018 թվականին։ Իդեպ նշեմ մեր ընկերները ներկապահին շվեցարյո կրթական մակարդակին, որակին և շատ հիացած էին, դրանով շատ ուրախ ենք։ Եղանակարջություն ինքնին կյանքն է, գույնի ու տրամադրության միավորմամբ։ Իրականչուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց Իրականչուր